है गाइस सो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कोरोना वायरस पे सो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोरोना वायरस है क्या कैसे ये स्प्रेड हो रहा है क्या है इसके सिम्टम्स और इससे कैसे बचा जा सकता है उसके हम उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे नो कोरोना वायरस जैसे आपको नाम बताया ये एक वायरस है जो हमको बीमार कर रहा है न ये बीमार में होता क्या है कि हमको मामूली सा जुकाम से लेके हमको सीवियर डिजीज हो सकते हैं जैसे मिडल ईस्ट रेस्पाइटरी सिंड्रोम्स एंड सीवियर एक्यूट रेस्पाइटरी सिंड्रोम्स हो सकते हैं या तो मैं कहूँ कि निमोनिया हो सकता है और उसके बाद क्या होता है ऑर्गन फेलियर हो सकता है ना ये जो ये मैंने आपको जो तस्वीर बताई एक वायरस की तस्वीर है तो सिमिलर ऐसा ही है कोरोना वायरस भी ऐसा ही हो सकता है नाउ हम आगे दे, आ, आगे कोरोना वायरस के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वायरस होते क्या है ना वायरस क्या होते हैं एक टाइप के सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्या प्रोटीन डीएनए या तो आरएनए होते हैं जैसे ये देखो ये है एक आ, वायरस जिसके अंदर एक आरएनए है और कवरिंग किसकी है प्रोटीन की कवरिंग है ना ये जो वायरस है जब तक उसको क्या रेप्लीकेट या तो उसको जीने के लिए क्या एक सेल की जरूरत है जब तक तो वो बाहर है तब तक तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है और वो मर जाएगा ना जैसे ही इसको कोई सेल मिल गया तो क्या होगा उसके अंदर वो एंटर हो जाएगा एंटर होके क्या वो जो न्यूक्लियस सेल के अंदर मेन क्या है न्यूक्लियस है जहाँ पे डीएनए सिंथिस होते हैं उसको वो ओवरटेक कर देगा और अपने सेल आरएनए बनाना चालू कर देगा जैसे ये देखो आप बनाना चालू कर दिया और ये क्या ये मल्टीप्लाई होने लगा और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये सेल को बर्स्ट कर देगा और सेल को डिस्ट्रॉय हो कर देगा और क्या वो फिर से अपने लाइफ साइकिल दूसरे सेल में स्टार्ट कर देगा तो ये जनरली ये प्रोसेस है वायरस के हमारी बॉडी के अंदर नाउ आपको जो आ, क्या है प्रेजेंट सिचुएशन कोरोना वायरस की उसके बारे में आपको बता देता हूँ ना अब तक वन लैख से ऊपर भी कंफर्म केसेस हो गए और तीन तीन हजार से ज्यादा भी डेथ हो चुकी है और टोटल नाइन्टी फाइव कंट्रीज में ये कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया है इसमें से आप देख सकते हो कि ये मेरा प्यारा से भारत में भी टोटल थर्टी पॉजिटिव कन्फर्म केसेस हो चुके अभी तक तो इंडिया में सबसे ज्यादा आपको कोरोना वायरस के केस किस में चाइना में मिलेंगे अराउंड एट्टी से भी ज्यादा उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया सिक्स से भी ज्यादा ईरान में फिफ्ट फाइव थाउजेंड से भी ज्यादा और इटली में फोर थाउजेंड से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं नाउ हम जानेंगे कि कोरोना वायरस है क्या नाउ कोरोना वायरस क्या फर्स्ट ह्यूमन में कब फाउंड हुआ था 1960 में नाउ जो 1960 में कोरोना वायरस जो फाउंड हुआ था वो क्या करता था वो हमको क्या फ्लू और गैस्ट्रो इंटेस्टाइल प्रॉब्लम थी छोटी प्रॉब्लम होती थी और उसको हमने काबू भी कर लिया था और उसको इरेडिकेट भी कर दिया था नाउ ये जो कोरोना वायरस है वो क्या है जूनोटिक है कोरोना वायरस क्या है जनरली क्या है जूनोटिक मतलब क्या कैसे स्प्रेड हुआ एनिमल टू पीपल में ये आया है ओके नाउ ये जो टू में और टू थाउजेंड बोला गया ना पर 2019 में जो ये कोरोना वायरस है वो उसको क्या नाम दिया है नोवल कोरोना वायरस क्या ये एक नई प्रकार का स्ट्रेन है मतलब क्या एक नया ही कोरोना वायरस है जो पहले आइडेंटिफाई हुआ ही नहीं है ओके नाउ ये जो मैंने आपको जो पहले बताए थे कि सार्स कोवी और मर्स कोवी नाउ जो सार्स कोवी जो है वो कैसे आया है कैट टू ह्यूमन में आया और मर्स कोवी कैसे आया है डोमेट्री कैमल टू ह्यूमन में आया है नाउ नोवेल कोरोना वायरस जो है उसको मैं क्या है वुहान निमोनिया निमोनिया भी कह सकता हूँ या तो वुहान कोरोना वायरस भी कह सकता हूँ क्यों इसको नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं क्योंकि यह अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिला नहीं है इस वजह से इसको नोवेल कोरोना वायरस कह रहे हैं नाउ जनरली कोरोना वायरस के कितने स्ट्रेन है टोटल सेवन टाइप ऑफ स्ट्रेन है उसमें से एक है नोवेल कोरोना वायरस जो अभी स्प्रेड हुआ टू में नाउ ये जो फर्स्ट वाला जो है ह्यूमन कोरोना वायरस टू ई सेकेंड ये वाला है ह्यूमन कोरोना वायरस ओ सी फोर्टी थ्री वैसे कितने टोटल सेवन कोरोना डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना वायरस सो इधर हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स है क्या जैसे क्या होता है जब अगर कोई पर्सन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसको क्या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होती है फीवर होती है कफ होता है क्या उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और सीवियर जो कंडीशन होती है उसमें क्या निमोनिया होता है और एक्यूट और क्या होता है किडनी फेलियर हो जाता है एंड इवन डेथ इसमें डेथ भी पूछा आप मैंने आपको जैसे पहले बताया वीडियो में टोटल तीन हजार से ज्यादा भी डेथ हो चुकी है ना आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं अगर आपको फीवर हो रही है और कफ है तो ये नॉर्मल है वेदर चेंज की वजह से ये नॉर्मल वायरस है कोरोना वायरस नहीं जनरली कोरोना वायरस है जो बाहर से जो पब्लिक है जो पर्टिकुलरली ईरान है या तो चाइना है वहाँ से आए उन लोग से ही ये स्प्रेड हो रहा है नो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन क्या अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो क्या आप अपना जो हैंड वॉश रेगुलरली करिए और दूसरा दूसरी दूसरी चीज़ क्या कि आप जब भी आप जब भी आप नीज कर या तो कफ हो तो अपना माउथ और नोज कवर करो 
और मीट और एग अगर आप जो खाते हो तो उसको बराबर कुक करके खाओ क्योंकि ये क्या है जो कोरोना वायरस है जुनोटिक डिजीज है क्या ये जुनोटिक मैंने जैसे आपको पहले समझाया था और जिसको भी अगर किसी के आपको क्लोज रिलेटिव को या किसी को भी अगर रेस्पिरेटरी इलनेस है जैसे कफिंग होना या तो नीजिंग है तो उससे क्लोज कॉन्टेक्ट अवॉइड कीजिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक पोस्टर बार किया है जिसमें आपको बताया गया है कि वॉट शुड बी डन बेसिक प्रोटेक्टिव मेजर फॉर ऑल टू अवॉइड कोरोना वायरस जैसे कि आप वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली मेंटेन अ सोशल डिस्टेंसिंग अवॉइड टचिंग योर आईज नोज एंड माउथ और ये जनरली मैंने जो आपको बोला है वही सब पॉइंट है और इनने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है ट्वेंटी फोर टू सेवन सेवन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इधर आप फोन करके पूछ कर सकते हो कि ये जो कोरोना वायरस है ये क्या है कौन सा एंडेमिक है पेंडेमिक है या एपिडेमिक है ना जनरली ये जो कोरोना वायरस ये पेंडेमिक है क्या है पेंडेमिक मतलब क्या है कि ये धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है और वो भी क्लस्टर में और एपिडेमिक क्या होता है एक पर्टिकुलर रीजन को ही इफेक्ट कर रहा है एंडेमिक के क्या मतलब छोटे छोटे थोड़े थोड़े केस ही पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है तो जनरली ये कोरोना वायरस क्या है ये पेंडेमिक है ना यूएन यूएन ने हाल ही में तो टोटल 15 मिलियन डॉलर जो भी गरीब कंट्री हो उसको हेल्प करने के लिए फंड दिए क्योंकि वो कोरोना वायरस से लड़ सके ना कोरोना वायरस की टेस्ट कैसे की जाती है तो जनरली कोरोना वायरस का टेस्ट कहते हैं स्वैप टेस्ट से किया जाता है जैसे ये कॉटन है और इससे आपका सलाइवा या सलाइवा लेके आप उसका टेस्टिंग किया जाता है ये जनरली स्वैप टेस्ट है नेशनल एस्पेरेट मतलब क्या नेशनल एस्पेरेट मतलब क्या आपके नाक में सलाइन सोल्यूशन डाला जाता है और बाद में सक्शन से वो सोल्यूशन लिया जाता है और जनरली ये दो मेथड हम कोरोना वायरस डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं और थर्ड जो ब्लड टेस्ट है तो पन पन ब्लड टेस्ट इतने सक्सेसफुल हो रहे नहीं है तो फोर्थ टेस्ट जो है वो स्वमटम टेस्ट है तो स्वमटम टेस्ट में क्या होता है कि हमारे लंग्स में से जो कफ बाहर आता है उसके हम क्या कहते हैं जनरली किसको भी जुकाम होता है तो यहाँ पे हमारे इंडिया पे प्रैक्टिस है कि उसका कफ के हम सैंपल टेस्ट कराते हैं कि इसमें है क्या तो वही टेस्ट है ये स्पम्पटम टेस्ट तो उससे हम पता किया जाता है कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं और सर ये जो चौथा पांचवा जो टेस्ट है वो ट्रैकल एस्पिरेट है ट्रैकल एस्पिरेट में क्या होता है एक पाइप डाली जाती है ये बहुत भयान मतलब दर्दनाक ये है तो जहाँ पे एक पाइप डाली जाती है आपके मुँह थ्रू और वहाँ से ये सैंपल लिया जाता है उसको टेस्ट किया जाता है तो जनरली ये जो सैंपल है जो स्पम्पटम और उसके सिम्टम्स जो मिलते हैं उसका क्या होता है उसको क्या ये प्रोसेस को कन्वर्ट कर उसको टिश्यू जो सैंपल है उसको कन्वर्ट किया जाता है आरएनए में आरएनए से बाद में डीएनए में कन्वर्ट कन्वर्ट कर जाता है तो जब आर टू डी में जब हो रहा है तब क्या के ये कैसे ये आर टूट रहे और उससे आपको पता चला कि कोरोना वायरस है कि नहीं तो जनरली ये जो मेथड है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और वो सभी लेबोरेटरी में नहीं पाया जाता है तो टोटल जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी है या तो गवर्नमेंट में आपको टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 52 टू लेबोरेटरीज है जहाँ पर कोरोना वायरस टेस्टिंग किया जाता है तो यहाँ पर ही कोरोना वायरस के, के टेस्टिंग होते और कोई सामान्य लैब में नहीं होते तो ये जो आपका लिस्ट है कोरोना वायरस की टेस्ट जैसे आपको गुजरात में खाली दो ही मिलेंगे एक तो बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में और दूसरा है एमपी शाह गवर्नमेंट कॉलेज जामनगर में यहाँ तो ही कोरोना वायरस के टेस्टिंग हो रहे और कोई जगह में कोरोना वायरस के टेस्टिंग नहीं हो रहे तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो थैंक यू